ஹாய் ஃபஸ்ட் ஜங்ஷன் வியூவர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஜங்ஷனில் வந்து நிறையா அதாவது மோட்டார் சம்மந்தமான வீடியோஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இடத்துல பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு வந்து புதுக்கோட்டையில் ஒரு பைக் உலகம்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து பெட்ரோல் விலை வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது அந்த பெட்ரோலை கட்டுப்படுத்துகிற மாதிரி இங்கே புதுக்கோட்டையில் ஒரு இடத்துல வந்து மைலேஜை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஒரு ஒர்க்காக பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் குறைந்த கட்டணமே வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி இன்னைக்கு அந்த பைக் ரிப்பேர் கடை இங்கே இருக்கு ஸோ அந்த அவர் வந்து எத்தனை வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எத்தனை வண்டியை பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை வண்டி இப்படி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மைலேஜ் கம்மியாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவங்களே பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் புதுக்கோட்டையில் வந்து பைக்குகளுக்கு வந்து மைலேஜை வந்து ரொம்ப கூட்டித்தரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேமஸான இடம் இருக்கும் அப்படின்னாங்க ஸோ எந்த மடமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு கொஞ்சம் தூரத்திலே உள்ள இடம் தான் அது ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து நிறைய எப்பவுமே வண்டிகள் நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நாங்களும் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணிட்டு போகிறது ஆனால் அந்த இடம் கொஞ்சம் டிராஃபிக்காகவே இருக்கும் பைக்கு நிறையா நிப்பாட்டி வச்சுருக்குது அப்படின்னு ஸோ இன்றைக்கி வந்து அது என்ன ஏன் அப்படி ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து பைக்குகளுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து ரொம்ப நிறையா தர மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி தரதாகவும் அப்புறம் வந்து இது வந்து வண்டி இன்ஜினுக்கு எந்த வித பாதிப்பு இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி அந்த வண்டி யூஸ் பண்ணுறவங்கள்ட்டே கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டுடலாமே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம குழுவினர்லாம் வந்தோம் ஆனால் இங்கே ஒரே நிறையா வண்டி இருக்காங்க கச்ச மஞ்சள் கச்ச மஞ்சள் இருந்துச்சு ஸோ அதை பற்றி கேட்கும் போது அவர் பேசக்கூட நேரம் இல்லை ஆக்சுவலாக அப்புறம் கேட்கும் போது இப்போ ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்து கொஞ்சம் மதியான டேத்தில் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்போ வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போயுமே கொஞ்சம் நிறையா வண்டி இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி விட்டு பேச வந்திருக்கோம் இப்போ அந்த கடையை வந்து பார்த்தா நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ஒரு ஒரு சின்ன கடையாக தான் இருக்கேன் ஆனால் வந்து ரொம்ப பேர் பேர் நிறைய பேர்ட்ட போயிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அண்ணே வணக்கண்ணே அண்ணே இப்போ எப்புண்ணே எத்தனை வருஷம் அண்ணே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் மொத்தம் மெக்கானிக் தொழில் வந்து ஒரு இருபது வருஷமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமாக வச்சுருக்கேன் என்னோடய சொந்த இடங்கள் அஞ்சு அஞ்சு வருஷமாக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த ஆக்டிவாக பைக் எடுத்துக்கங்க இதோட மைலேஜ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க நான் சொல்கிறேன் ஓகேண்ணா இல்லை இல்லைண்ணா இப்போ ஆக்டிவாக மட்டும் இந்த ஸ்கூட்டி டைப் தான் பார்க்குறீங்களா இல்லை பெரிய வண்டி எல்லா வண்டியுமே எல்லா வண்டி எல்லா வண்டியுமே இப்போ நீங்கள் மைலேஜ் இப்போ எப்படி பண்ண பண்ணி சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் வந்து வண்டிக்கு எந்த இன்ஜினுக்கு இதனால் பிரச்சனை வரும் இன்ஜினுக்கு இப்போ பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஒரிஜினாலிட்டியாக தான் பண்ணுறது உங்களுக்கு சார்ண்ணா இப்போ அண்ணே வந்து அந்த ஆக்டிவாவில் வந்து இப்போ மைலேஜ் இது எவ்வளோ நேரம் மைலேஜ் ஆக்டிவாக ஒரு ஆவரேஜாக ஐம்பது போகும் புது வண்டி ஒரு நாலு அடைவில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஓடிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது போகும் இது வந்து ஒரு எழுபது எண்பது போகிற அளவுக்கு பண்ண பண்ணி கொடுக்குறாங்க எண்பது போகிற அளவுக்கு பண்ணலாம் ஓ சரி பெட்ரோல் விற்கிற விலையில் வந்து வண்டியை விட பெட்ரோல் தான் ரேட் அதிகமாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மைலேஜை வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி தராங்கன்னா அது ஒரு ப்ளஸ் தானே ஏன்னா மைலேஜுக்குனே சரி நிறைய ஆயில்லாம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் விட்டு ஒன்றும் வேலைக்காகல ஆனால் வந்து அண்ணன் வந்து இப்போ பண்ணி தரேன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சக்ஸஸாக ஓடிக்கிட்டும் இருக்குது ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ வாங்குறாங்க எப்படி போகுது அப்படின்னு நம்ம கண்கூட பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இதில் வந்து நிறையா ஏதோ பிரித்து வச்சுருக்காங்க இது எதுக்குண்ணே இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பைக்கில் இது இது மைலேஜ் போகலன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க கேக் பார்ட்டியை கேட்கும்போது கண்டினியூவாக மாதம் மாதம் நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வெறும் வாட்ரு வாஷ் மட்டும் தான் பண்ணுறாங்க வாட்ரு வாஷ் பண்ணும்போது வாட்ரு வாஷ் பண்ணிட்டு ஆயில் மாற்றணும் சார் ஆனால் மைலேஜ் எங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறாங்க வாட்ரு வாஷ் பண்ணும்போது அவங்க இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுற கிடையாது உள்ளிருக்க என்ன கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா மைலேஜ் சுத்தமாக இருக்காது ஒன்று அடுத்த ஃபில்ட்ரு இதை கட்டுங்க உங்களுக்கு வெட்டு கடை காமிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு புது புது ஃபில்டர் இது இது வந்து ஒரு டேமேஜான ஃபில்டர் இந்த ஃபில்டர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்படினா ஏர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக போகாது உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ரீயாக போகாமல் இருக்கும் மைலேஜ் குறையும் உங்களுக்கு வண்டியோட மெட்டீரியலாக தேய்மானம் அதிகமாகும் உங்களுக்கு அப்போ இது ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கும் போது ஒன்றும் ஏர் ஃபில்டர் இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் போது க்
ஸோ வந்து இங்கே வந்து சீக்ரெட் வந்து என்ன அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க நான் உள்ளே போயிட்டு ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ளே ஒரு டிவைஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க இது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதுக்குள்ளே என்னமோ கண்டன்சர் என்னென்னமோ ட்ரான்சிஸ்டர்லாம் என்னமோ இருக்குது இது என்னென்ன இது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு வண்டிலேருந்து உள்ள வந்து க வர்ற பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு இது மெட்டீரியல் இது எப்படினா ஒரு ஐசி போட்டு உங்களுக்கு உள்ள உள்ளுக்கு வந்து வர்ற காயில்லேருந்து வர்ற கரண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது மைலேஜோட பவர் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு மைலேஜ் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பொலியூஷன் வந்து சுத்தமாக இருக்காது பொலியூஷன் இருக்காது பொலியூஷன் இருக்காது ப்ளஸ் வந்து மைலேஜ் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இது வச்சுட்டா மட்டும் போதுமான இது என்ன இது என்ன வைக்கிறது மட்டும் கிடையாது இதையும் வைக்கணும் உங்களுக்கு ஓ இது என்ன இது வந்து உங்களுக்கு சிடி யூனிட்டுக்கு வர்ற சிடி யூனிட் இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குண்ணே ஆமாம் கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்கும் யூனிட்லேருந்து வர கரண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் கொடுத்துருவோம் ஓ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வெளில வரும் உங்களுக்கு வந்து இந்த போர்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு கட் ஆஃப் பண்ணு இது கட் ஆஃப் பண்ணி ஒரு மைலேஜை கொடுக்கணும் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டு இப்போ இதுவே வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூணு கிலோ இருக்குண்ணே இப்போ இது மூணு கிலோ இருக்கானா மைலேஜ் குறையாதானே இது வந்து நான் உங்களுக்கு சாம்பிள் கண்டி தான் காமிக்கிறேன் இது உள்ளே இருக்க வைக்கும்போது நான் ஒரு பாக்ஸை வச்சு உள்ள இருக்க வச்சுருவோம் உங்களுக்கு பேட்ரி வந்து உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து லோட் ஆகிற கண்டி சரி இது உங்களுக்கு காயிலேருந்து கரண்ட் கட்டானா கூட ஒரு இடையில போய்ட்டுறீங்க அப்படிங்கும்போது அந்த காயிலே ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வண்டி நிற்க கூடாது அப்போ அந்த பேட்ரியோட திறனில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் நீங்கள் வந்து சேர்ந்துடலாம் எங்கள் பக்கத்தில் ஒரு ஒர்க் ஷாப் இருக்கும் அங்கே வந்து சேர்ந்துடலாம் இதுக்காண்டி சரிண்ணா இப்போ வந்து ஒரு வண்டி வந்து ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் இதுதான் ஆல்ட்ரேஷன் தான் இப்போ நம்ம ஒரு வண்டி வாங்கி ஒரு லைட்டோ இல்லை ஆறணும் வந்து மாத்திரம் அப்படின்னா அது வந்து கம்பெனியில் வந்து மேக்சிமம் சஜஸ்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணாங்க உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் வந்து சீக்கிரம் அடி வாங்கிடும் எலக்ட்ரானிக் அதாவது சர்க்கியூட்டில் ஏதாவது அடி வாங்கிடும் அப்படின்றாங்க இப்போ இது பண்ணுறதுனால வண்டிக்கு செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது எலக்ட்ரானிக் ப்ராப்ளம் எதுவும் வராதா இல்லை அதை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து வர்ற கரண்ட்டை வந்து எடுத்து தான் கொடுக்குறோம் இது சர்க்கியூட் எதுவும் ஸ்டார்ட் ஆனால் தான் உங்களுக்கு மேக்சிமம் வேறு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது சரிண்ணா இப்போ நீங்கள் இதுக்கு உண்டான சீக்ரெட் என்ற சொல்ல வேணாம் இது என்ன இதெல்லாம் என்னென்ன ஒரு அப்படியே ஒரு செம்ப ஒரு இது ஒரு பிசிபி உங்களுக்கு போர்டு வந்து இது ஆரம்பத்தில் இருந்து நானே தயார் பண்ணது கண்டுபிடிச்சது கொஞ்சம் நாள் நீங்களே தயார் பண்ணது தயார் பண்ணது இது அதுக்கு உண்டான எஸ்டிடி சொல்ல முடியுமா ஹிஸ்ட்ரி இது எப்படின்னா எனக்கு இந்த சின்ன பிள்ளைந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர்வம் உண்டு உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தயார் பண்ணேன் ஒரு நாலஞ்சு ஓட்டு த செஞ்சு பார்க்கும்போது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் போட்டு செட் பண்ணி பார்த்தது ப்ளஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது வந்து ரெடிமேடாக நீங்கள் கடையிலே வாங்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு உங்களுக்கு ஒரு டுவெல் ஓல்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஓகே போர்டு மட்டும் அசம்பிள் பண்ணியாச்சு பேட்ரி வந்து நீங்கள் கடையிலே வாங்கிக்கலாம் ஒரு சிக்ஸ் ப சிக்ஸ் ஓல்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் பண்ணி ஏஹெச் ஆம்பியர் உள்ள பேட்ரி தான் அது இப்போ இந்த டிவைஸை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நார்மலாக வர்ற கரண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் போய் ஸ்டெப் அப் ஆகும் அப்பா இந்த போர்டு வந்து கட் ஆஃப் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஆக்சிலேட்டர் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் போகும்போது மைலேஜ் இந்த ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் போகும்போது அந்த மைலேஜை கட் ஆஃப் பண்ணுறது தான் இந்த போர்டோட வேலை இது எத்தனை தடவை ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வாட்டி ட்ரை பண்ணோம் அதில் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஃபெயிலியர் அதுக்கப்புறம் தான் செஞ்சு சக்ஸஸ் ஆச்சு எத்தனை வருஷம் மாதிரி இதை பண்ணிட்டுருக்கு இது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே பண்ணோம் உங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் பண்ணோம் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் சக்ஸஸ் ஆச்சு இது இது போட்டு நிறைய வண்டிலேயும் போட்டு காமிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு மைலேஜ் நல்லா இருக்குது கஸ்டமர் வந்து மைலேஜ் நல்லா இருக்குது ஆமாம் அதெல்லாம் திருப்தியாக இருக்குது சார் அப்படின்ட்டு போயிருக்காங்க சரிண்ணா இப்போ வந்து இது இது வந்து இப்போ ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இது வந்து என்ன நோக்கத்துக்காண்டி அதாவது உண்மையாகவே பெட்ரோலை குறைக்கணுன்ற நோக்கத்துக்காண்டியா இல்லை நம்ம இதை வச்சு சம்பாதிக்கலாம் சம்பாதிக்கிறது அடுத்த பிரச்சனை கிடையாது சம்பாதிக்கிறது கிடையாது மைலேஜ் தர பெட்ரோலை வந்து இன்றைக்கி விற்கிற காசு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது ரூபா எண்பது ரூபா நூறுபாய் கொண்டாந்து நிற்பாட்டிடுவாங்க நினைக்கிறேன் அந்த பெட்ரோலை வந்து கஸ்டமருக்கும் வந்து ஒரு திருப்தியாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு லாபம் அடையணும் நாங்கள் வந்து இந்த ஒர்க்குக்கு வந்து ஒரு டிவைஸ் தனியாக சார்ஜ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறீங்க இந்த மொத்தத்துக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறீங்க டிவைஸ்க
சால்ட் ட்ரிங்க் பண்ணி எல்லாம் வச்சுருக்காரு ஒரு ஒரு வில்லேஜ் வில்லேஜில் ஒரு சயின்டிஃபிக் பைக் மெக்கானிக் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்து என்னென்னா இதுக்கு வந்து காப்பி ரேட்ஸ் பேட்டன் ரேட்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்குற மாதிரி ஏதோ ஐடியா இருக்கேனே இல்லை அது கொஞ்சம் ஒரு இன்னும் ஒரு டூ ஒன் இயர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கலாங்கிற ஐடியாவில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இது பண்ண வரையும் இன்ஜினில் ப்ராப்ளம் இல்லை சர்க்கியூட்டில் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வண்டியில் எதுவும் கம்ப்ளீட் வந்துச்சா இல்லை அந்த மாதிரி ஒன்றும் வந்து கஸ்டமர் வந்து யாரும் எங்கள்கிட்ட சொல்லலை அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பத்து தடவை செக் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் அது கஸ்டம் செக் பண்ணி பார்த்து கஸ்டமர் இதில் பண்ணல கஸ்டமர் வண்டியிலேயே மாட்டி விட்ருக்கோம் உங்களுக்கு இதுவரை வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் சொல்லலை உங்களுக்கு உறுதியாக அறுபது கிலோமீட்டரில் உள்ள வண்டி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் போகும் கண்டிப்பாக போகும் உறுதியாக கன்ஃபார்மாக போகும் மற்றபடி இந்த பிளக்கில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி விற்பாங்க இதெல்லாம் ஏமாத்து வெளியில் வெளியில் பண்ணுறாங்க நிறையா இன்னொன்று வந்து ஒரு வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு சும்மா எதையுமே கழட்டாமல் சும்மா நார்மலாக வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க நீங்கள் கழட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சர்வீஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஃபில்டராக மாற்றணும் உங்களுக்கு இன்னொன்று வந்து ஆயில் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் ஒரு தௌ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்லேருந்து டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு ஆயில் மாற்றணும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து நம்ம அண்ணன் வந்து நம்மளுக்கு கண்டி காட்டணும் அப்படின்றக்காண்டி அப்படியே வச்சுருக்காங்க ஸோ அவருக்கு உள்ள வேலையில் வந்து இது க்ளீன் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணால் லேட்டாகும் அதனால் வந்து எனக்கு டயம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அதனால் வந்து நம்ம கண் கூட பார்த்துட்டோம் ஏன்னா ரெண்டு மூணு பார்த்தவங்கள்ட்டே வந்து கேட்டோம் உண்மையாக மைலேஜ் தருதா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லை வேறு எதுவும் இதில் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லை நாங்கள் வண்டி கொடுத்தா வந்து நாங்கள் இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காண்டியே பக்கத்துலேயே நின்று பார்ப்போம் அவர் ஏதோ டிவைஸ்லாம் ஏதோ மாற்றுறாரு உள்ளே மாற்றுறாரு நம்ம சீட்டுக்கு எதுக்கு பிரச்சனை வரல மைலேஜ் வந்து நல்லா போகுது இன்ஜின் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னதுனால தான் ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ அண்ணன் வந்து எங்கே இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா புதுக்கோட்டையில் வடக்கு நாலு வடக்கு நாலு அந்த ஏரியாவில் இருக்கார் ஸோ வந்து இங்கே வந்து செல்வம் பைக் மெக்கானிக் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் வண்டியை வந்து நம்பி கொடுக்கலாம் அண்ணன் வேறு என்ன சொல்ல விரும்பணும் வேறு உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் வெளியில் கொடுத்து இந்த மாதிரி சரியாக சர்வீஸ் பண்ணாமல் ஏமாந்துடாதீங்க ஒரு வாட்டர் சர்வீஸுங்கிறது முறையாக எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டு தான் பண்ணணும் பிரிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஏர் ஃபில்ட்ருக்கு மாற்றணும் கார்பரேட்டரை கழட்டி க்ளீன் பண்ணணும் உங்களுக்கு பிளக்கை செக் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வீல் வந்து பிடிக்கிதா இல்லை ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்த்தா தான் ஒரு வண்டி முழுமையான மைலேஜ் கிடைக்கும் உங்களுக்கும் நீங்கள் இந்த பெட்ரோலில் இன்றைக்கி விற்கிற விலைவாசிலேருந்து தப்பிக்கலாம் ஓகேண்ணே ரொம்ப நன்றிண்ணே எங்களுக்காண்டி உங்கள் பொண்ணான நேரத்தை ஒதுக்கி கொடுத்ததுக்கு இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட் ஜங்ஷன் சே